In the house of the righteous there is much treasure. 의인의 집에는 많은 보물이 있어도. But he says, but in the revenue of the wicked is trouble. 악인의 소득은 고통이 되느니라 하셨어요. So we see, well, there's two houses here, the house of the righteous, the house of the wicked. 여기에 이제 두 사람의 집이 있죠. 의인의 집이 있고 악인의 집이 있습니다. So, well, I know there are many wealthy people and they're wicked. 아, 부자들 중에서 악한 사람이 많죠. What is the Bible saying here? 성경이 뭐라 하십니까? So, in the house of the righteous there is much treasure. 어, 의인의 집에 보물이 있다. If that's all you read. 근데 여러분 거기까지만 읽으시면 Well see, God's going to bless you financially if you honor his ways. Well, there are a lot of people who don't honor God and they have financial abundance. 어, 에이, 그렇게 읽으시면 안 돼. 왜냐하면 여러분 하나님께서 여러분의 길을 기뻐하시면 축복하시거든요. 그래서 여러분이 재정적으로 많은 축복을 받으세요. 그것도 사실이에요. 그렇지만 하나님의 길을 따르지 않는 사람들도 재정이 많은 사람들이 있어요. 자기들이 악하게 살아서 재정을 많이 축적하는 사람들이 있습니다. But when we see in the Bible this word house, 네, 여기서 집이라고 하는 단어를 보면, and a house is not just speaking of a physical dwelling. 네, 집이라고 했을 때 그냥 내 몸이 그냥 있는 장소 이거에서 더 나아가는 말씀이에요. A house speaks of authority. 집이라고 했을 때 이거는 권위를 말합니다. A house speaks of inheritance. 예, 집이라고 했을 때 그건 이, 유업을 말하는 거예요. So when we read for example of the house of David it's not talking about the building that he lived in. 예, 우리가 성경에 보면 다윗의 집 이런 얘기가 굉장히 많이 나오는데 다윗이 살던 건물을 말씀하시는 게 아니라 It's speaking of his dynasty of his dominion. 어, 다윗의 그 왕조를 얘기하는 거예요. 다윗의 통치를 이야기하는 겁니다. So in the dominion of Christ, in the dynasty, we could say of Christ. 그러니까 그리스도의 통치, 그리스도의 그 왕조를 내가 생각을 해보면. In Christ, you and I are part of an eternal dynasty. 아, 여러분과 저는 이제 영원하신 그 예수 그리스도의 왕조 안에 귀속된 자들이에요. In Christ, you and I are part of His direct spiritual lineage. 그러니까 여러분과 저는 영적으로 이제 그리스도의 그 줄기 가운데 후손 가운데 들어간 사, 자들이거든요. We're receiving a kingdom that cannot pass away. 그냥 지나가 버리지 않을 그러한 나라에 속한 자가 되었습니다. Do we value this? 그럼 이게 굉장히 가치가 있어야 합니다. Or are we only valuing external things, external houses, that which can be seen outwardly? 그럼 우리가 겉모양의 집만 집착합니까? 겉모양의 무엇만을 추구합니까? 남들이 볼수 있는 것 안에서에만 내가 추구하고 있습니까? Remember, you can't serve two masters. 여러분 우리가 기억해야 합니다. 두 주인은 섬길 수가 없습니다. If you're serving an external house, you will despise the invisible house. 여러분 자꾸 겉의 것을 내가 중요하게 생각하면 보이지 않는 것은 우습게 여기고 살게 돼요. Be careful what you value. 그러니까 여러분 내가 어디에 가치를 두는가에 굉장히 조심하셔야 합니다. Be very careful what you despise. 그래 여러분 무시하시는 거 내가 뭘 무시하시는지 언제나 조심하셔야 돼요. You will be brought into judgment for that. 여러분 무시하시는 그것 때문에 심판대 앞에 서게 되십니다. For to whom much is given, the more shall be required. 왜냐하면 하나님이 많이 준 자에게 더 물으시기 때문입니다. Jesus said it would have been better for them never to have heard than to hear and despise and turn away. 그러니까 성경이 이렇게 말씀합니다. 저들은 그냥 아예 듣지 않은 것이 나을 뻔하였도다. 듣고도 저렇게 등을 돌리고 다른 길로 가버리는 저자들은 아예 이것을 처음부터 듣지 않는 것이 더 나을 뻔하였도다. You will be brought into judgment. 아, 여러분 그것에 이제 심판대 서게 되는 거예요. So repent. 회개해야 합니다. Not for man, for God, for your own soul. 여러분 이 사람을 위해서 회개하는 게 아니라 하나님께 회개하는 거죠. 그리고 내 영혼을 위해서 회개하는 거예요. Otherwise your pride will blind you and destroy you. 어, 그렇게 안 하면 내 교만이 나를 파괴시킵니다. 결국은 나를 멸망하게 이를 겁니다. So two types of houses. 어, 집이 두 개가 있어요. Two types of dynasties. 어, 두 가지 왕조입니다. 두 가지 종류인 거예요. A physical house, a spiritual house. 어, 진짜 사는 곳이고 또 영적인 집입니다. The spiritual house of God is eternal. 하나님의 영적인 집은 영원합니다. In the house of the righteous, this is the house of God. 의로운 사람의 집, 여기가 하나님의 집이죠. The word dominion, it comes from the root dom in Latin, it means house. 음. 여러분 통치라고 하는 단어가 나오는 것을 보면 dom, dominion이 나오는 건데 그것이 바로 이제 집이라는 뜻에서 나옵니다. Dominion speaks of an authority structure. 이 권위 체계를 이야기를 해요. Whose authority are you under? 여러분 여러분은 누구 권위 아래서 살아가십니까? We also see this word in. 그리고 
어, 집에는 이라고 하셨어요. In the revenue of the wicked is trouble. 악인의 소득은 고통이 되느니라. Remember what James says in the book of James. 네, 야고보 사도가 이야기한 것을 기억해 봅니다. He addresses the rich person who is unjust. 그러니까 불의한 부자에 대해서 말씀을 하세요. And he says, this is in James chapter 5. 야고보서 5장입니다. He says in verse 1, Come now you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. 들으라 부한자들아 너에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라 일절입니다. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. 너의 재물은 썩었고 너의 옷은 좀 먹었으며. Your gold and silver are corroded and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. 너의 금과 은은 녹이 슬었으며 이 녹이 너에게 증거가 되며. You have heaped up treasure in the last days. 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세 재물을 쌓도다. So here we see a heaping up of treasure. This means people can accumulate wealth for themselves. 그러니까 여러분 여기 재물을 쌓는 것이 나와요. 자기를 위해서 막 재물을 많이 축적한 얘기지요. Very prosperous people. 어, 막 넉넉한 넘치는 분들의 이야기입니다. Outwardly people will, despi- will, will respect people like this. 아, 여러분 이런 분들 사람들은 그냥 자연적으로 존중합니다. They envy them. They'll admire them. 부러워하지요. 그래 언제나 자기에게 있어서 이렇게 뭔가 각, 되고 싶은 대상이에요. They'll seek their favor. 그리고 이제 그런 사람들이 자기 좋아해 주는 거 세상은 원하지요. Well, the Ten Commandments says, "Thou shalt not covet." 네, 여러분 이 십계명에 말씀하시기를 남의 것은 탐하지 말아라 해요. Don't covet what's not yours. 내게 아닌데 탐하지 말아라 해요. Don't envy them. 이게 부러워한 것을 하지 말아라. If you do well, God will bless you. 아, 여러분 그냥 하나님 앞에 잘 사시면 하나님이 축복하세요. Life is not a competition. 그리고 인생은 절대 경쟁이 아닙니다. The Bible describes it as a race. 성경에 경주다라는 말씀을 하셨어요. But he says, all who run this race do so as one who will receive the prize. 음, 그 경주를 마친 자들에게 상이 주어진다라 하셨어요. So as we run the race, we're not really competing with others. If anything, we're competing with ourselves. 그러니까 여러분 우리는 이 인생의 경주를 달리고 있습니다. 남이랑 하는 경쟁의 경주가 아니라 나랑 싸우는 경주인 거예요. In Christ, if we deny ourselves and we run this race with joy, we receive the prize. 그러니까 여러분 우리가 그리스도 안에서 이 경주를 뜹니다. 그리고 그리스도께 우리는 기쁨을 받는 거예요. But here we see a type of person they've not lived for Christ. They despise eternal treasures. They've heaped up perishable treasures for themselves. 네, 야고보서에 나오는 이 사, 부류의 사람들은 그리스도를 위해 산 사람들이 아니에요. 그리스도 안에서 경주한 사람들이 아니에요. 본인들을 위해서 엄청난 부를 축적한 사람들을 이야기합니다. And here James is saying it's like they're building their own bonfire that they will be destroyed in. 음, 아, 야고보 사도가 경고합니다. 자기가 탈 그냥 그 장작을 마련하는 거다. 그래서 결국은 자기가 한 행동 때문에 그것 때문에 멸망할 것이다. And then in verse 4 he talks about injustice. 4절을 보면 이제 얼마나 불의했는지를 말씀합니다. Inequity. 얼마나 공정하지 못했는지. Indeed the wages of the laborers who mowed your fields which you kept back by fraud cry out. 보라 너희 밭에 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리 지르며. And the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabbath. 추수한 자의 우는 소리가 망군의 주의 귀에 들렸느니라. You have lived on the earth in pleasure and luxury you fattened your hearts as in a day of slaughter. 너희가 땅에서 사치하고 연락하여 도살의 날에 너의 마음을 살찌게 하였도다. So it's like a, a sacrificial animal that That's fed well, only to be slaughtered. Mm-hmm. Uh, 그 he says, "You have condemned. You have murdered the just. He does not resist you." 너희가 옳은 자를 정죄하였도다 또 죽였도다. And then he talks about the the righteous. He says, "Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord." 그리고 나서 이제 의로운 자들에게 주님이 오실 때까지 너희가 참고 기다려라라는 말씀을 하셨어요. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니. You also be patient, establish your hearts. 너희도 길이 참고 마음을 굳게 하라. So there's to be an establishing of our hearts in the kingdom of God. 자, 여러분 하나님 나라에서 우리의 마음이 딱 이렇게 정말 견고하게 되어야 돼요. Establishing our hearts in serving not two masters but one. 
그러니까 하나님 나라에서 내 마음이 그냥 경고해져야 돼요. 나는 두 주인을 섬기지 않겠고 한 주인을 섬길 것이다. The Bible says in Galatians, if we live into the flesh, we will be destroyed. 갈라디아서에 우리에게 말씀합니다. 우리가 육에 심으면 죽을 것이오. But if we deny the flesh by the spirit, live unto the spirit, we will live. 근데 우리가 육을 부인하고 영에 대하여 살면 영원히 살리라 라셨어요. Two masters, spirit of flesh. 그러니까 여러분 육이든 영이든 이두 주인인 거예요. Am I living for the invisible kingdom or for an observable kingdom? 그러니까 여러분 우리는 무엇을 위해 살아갑니까? 보이는 나라를 위해서 삽니까? 아니면 보이지 않는 나라를 위해서 살아갑니까? And so the Bible says there is treasure in both houses, but there are much different types of treasure. 음, 성의 오늘 우리에게 가르쳐 주시는 것은 두 집에 다 보물이 있는데. 보물 종류가 아주 형격하게 다르다예요. In the house of the righteous there is much treasure. 음, 이 의인의 집에는 많은 보물이 있어도. Now a person can live for Christ. 그리스도를 위해 사는 사람이 있어요. You're doing your best in Christ. 그리스도 안에서 최선을 다해서 살아요. Remember, our best is never good enough. It's not our best that qualifies us. 최선은 다해봤자 그걸로 충분하지는 않습니다. 그렇지만 최선을 다하죠. It's you know not repentance that saves us, but without repentance you won't receive grace rightly. 그러니까 여러분 이 회개도 회개한다고 구원받진 않아요. 그렇지만 회개하지 않는 심령은 하나님의 은혜를 제대로 받을 수가 없습니다. Repentance positions our hearts to receive grace so that it can produce His fruit. 아, 우리가 회개를 한다라고 하는 것은 우리가 하나님 은혜를 제대로 잘 받기 위해서예요. 그래서 하나님 은혜가 내 삶에 임해서 하나님의 열매를 맺게 하기 위해서입니다. And repentance is not just a one-time thing. 회개는 한번 해서 되진 않습니다. It's kind of like you pay your dues and now you're in. 내가 무슨 여기에 뭐 멤버십 냈다고 그 다음부터 이제 끝 이렇게 되는 건 아니에요. 하나님의 친절하심이 우리를 회개하도록 이끌어 주신다가 성경의 말씀입니다. 하나님이 우리를 친절하게 이끌어 주시기 때문에 내 마음에 감사가 있고 겸손해지니까 회개가 있고 이렇게 되는 거예요. The word repent simply means to turn and to to come to. 회개라고 하는 것은 돌아선다예요. 그리고 돌아서서 이제 다른 대로 가는 거예요. John says in 1 John if we say Christians, we say we have no sin, we deceive ourselves. 요한 1서에 요한 사도가 우리에게 이렇게 말합니다. 야, 기독교인이 난 죄가 없습니다. 하면 속고 있는 거다. Paul says in Romans 8:14 that as many as are led by the Spirit of Christ, these are the children of God. 로마서 8장에 또 말합니다. 하나님의 성령으로 인도하심을 받는 자라야 하나님의 자녀니라. So a Christian may, through his own ignorance or willfulness, stray from God's way. 그러니까 여러분 우리 기독교인들도 이제 자기 고집이 세 가지고 아니면 자기 생각 가운데 미혹돼서. 하나님의 길로 가, 삶을 안 살고 옆 길로 세는 적이 있어요. And if a Christian strays from God's way, if we say we have no need of repentance, then it means they're saying there's no need of turning and returning to the Lord. 그 잘못되게 살면서도 어, 내가 그 이거 회개해야 되는지 모르겠다. 이러면 결국 이제 돌이키지 않는 거거든요. 자기한테 회개 필요가 없다라고 했을 때는 그 옆길로 센 대로 계속 가겠다라는 얘기야. 다시 돌이킴이 없는 거예요. But if a person is being led by the Spirit, the Holy Spirit is not going to lead them in their own way. 내 성령의 인도하심을 받는 사람은 그렇게 자기가 자기를 주장하고 마음대로 살아가는 걸 내버려 두시겠습니까? And the Holy Spirit will certainly not lead a person into sin. 성령 하나님은 절대로 우리를 죄 가운데 인도하시는 법은 없습니다. The Bible says in the book of James, let no one say when he is tempted, I'm tempted by God. 야고보 사도가 우리에게 경고합니다. 아니 유혹을 받아놓고 하나님이 유혹하셨다 이렇게 말하지 말지어다요. Because God never tempts a person to sin. 하나님은 유혹하시지 않아요. 하나님은 절대로 사람을 죄에 빠지도록 유혹하시는 법은 없습니다. Rather, Jesus said, when the Holy Spirit comes, He will lead you into all truth and into all righteousness. 네, 예수님께서 가르쳐 주셔서 성령께서 너희를 인도하시면 이제 모든 진리 가운데로. So to be led by the Spirit of Truth, and the Bible says all children of God are led by the Spirit. 이 진리 가운데로 우리가 인도되는 거야. 하나님의 자녀는 다 성령으로 진리 가운데로 인도된다 하셨어요. If you're not being led by the Spirit, Paul seems to say you're not really a child of God. 그러니까 성령의 인도하심이 없는 인생은 바울의 말씀에 따르면 하나님의 자녀가 아니겠지요. 
It's the kindness of God. It's the spirit of God that leads us to repentance. 하나님의 친절하심, 하나님의 영이 우리를 계속 회개하도록 이끌어 주시는 거예요. Jesus said, "Whoever is not for me is against me." 예수님께서 가르쳐 주셨어요. 나를 위하는 자가 아니면 나를 대적하는 자니라. You can't be neutral with Christ. 여러분 그리스도 앞에서 그냥 중간지대 에 계실 수는 없습니다. A person may say, "I'm not against Christ." 아, 나는 그리스도에 대해서 반대하는 건 아니지. But if they are not for him, Jesus says, "You are against." 네, 여러분 그리스도를 위해 계시지 않으면 예수님이 말씀하셨어요. 예수님을 대적하는 자들이다. And in the end, their hatred of God will be clear for all to see. 결국 좀 있다 보면 예수님을 대적하는 자라라고 하는 것이 만천하의 모든 사람이 목도하게 될 것이다 하셨습니다. And we must see ourselves for who we really are. 여러분 우리는 우리 자신이 누구인지를 진짜 알아야겠습니다. So a person they may be doing their best in Christ, they may be seeking to honor Christ, but they say, where's the fruit? 여러분 막 그냥 최선을 다해서 예수님을 구하고 예수님을 따라가려고 하는데 인생을 바라보니까 열매가 없어요. David writes in the Psalms. 다윗이 시편에 적고 있습니다. At one of his lowest points. 다윗이 가장 낮았을 때. And he said, "I was tempted to say this." 아, 내가 정말 유혹받아서 이렇게 말하고 싶었다. Surely I've labored in vain. 내가 진짜 헛 살았도다. Surely it does no good to serve God. 내가 하나님 섬겼는데 뭐 아무 쓸모가 없네라고 말할 뻔하였도다. I've done these things in vain. 아, 내가 이렇게 한거다 부질없는 짓이다. I cleansed my hands in vain. 난 정말 이렇게 부질없는 짓에 손을 깨끗하게 하고 살았구나. Meanwhile, the wicked are prospering. 그리고 악한 자들은 저렇게 잘 사는데. There's no fear of God in them. 저들은 하나님을 두려워하는 마음도 없는데. They sleep comfortably in their beds. 어, 잠도 아주 푹잘 자고. They send their kids to the best schools. 학교도 제일 좋은 학교 애들을 보내고. They seem blessed in every way. 매사에 저 사람들은 축복받는 것 같은데. Surely I have cleansed myself in vain. 나는 정말 허망한 일 가운데 나를 다 소비시켰도다. David says, "I was very dangerous in saying these things." 아, 다윗이 그렇게 고백합니다. 내가 정말 위험한 지경에 처하였었도다. 내가 이렇게 이 모든 말을 내뱉을 뻔하였도다. And in envying the wicked, I was tempted to forsake Christ and become like them. 내가 악한 자가 너무 부러워서 그리스도를 버리고 저들과 같이 되기를 원하였도다. It's a very utilitarian way of thinking. 아, 굉장히 실용주의적인 사고죠. Then David says, "God showed me their end." 그런데 다윗이 고백합니다. 그런데 하나님이 나에게 저들의 끝을 보여주셨도다. That there is a day of judgment. 여러분 심판 날은 있습니다. Which is cannot save. 심판 날이 되면 아무도 자기를 건질 자는 없어요. And then in all of their outward prosperity, yet there is no real happiness. 여러분 그러니까 그렇게 부여를 축적해도. 진정한 행복은 못 가지고 오는 거야. Sin may bring temporary pleasure, but it cannot bring eternal happiness. 여러분 죄가 순간의 쾌락은 가지고 올수 있어요. 그렇지만 영원한 행복은 가져오지 못합니다. This is why Solomon, who wrote these proverbs, 솔로몬이 이 자문서를 썼는데, later writes, "I have discovered something." 나중에 이렇게 말합니다. 내가 이걸 발견하였도다. And he was the wealthiest person in his generation. 이 솔로몬이 살았을 때 솔로몬이 가장 부자였어요. He said, "I've discovered it's better not to be too wealthy or too poor." 난 이걸 발견했다. 너무 가난한 것도 안 좋고 너무 부유한 것도 안 좋더라. Somewhere in the middle. 그냥 적절하면 되더라. Why? 왜 그렇습니까? Because well, if you're too poor, that's no good. You're just always miserable, always anxious. 너무 가난하면 항상 돈 걱정이 되고 뭐가 필요가 있고 okay. 그것도 너무 고통스럽고. That's not what God has called us to. 하나님은 우리가 그렇게 사는 것으로 부르시진 않았습니다. God is a God of blessing. 하나님은 축복의 하나님이세요. And when a person's ways please the Lord, He blesses them. 사람의 길이 하나님을 기쁘시게 하면 하나님께서 축복하신다라 말씀하셨습니다. That's why in the giving of the law, He didn't just give commandments, but He attached blessings. 그래서 하나님께서 법을 주실 때도 이거 무조건 지켜라고 그것만 주신 게 아니에요. 네가 이 법을 지키면 복이 있을 것이다를 말씀을 하신 겁니다. He said, "If you obey these laws, you'll be blessed. If you disobey these laws, there will be curses." 네가 이 법을 지키면 네 삶이 복될 거야. 그런데 네가 이 법을 지키지 않으면 네 삶에 저주가 있을 거다. Because there are consequences. 이게 결과가 있는 거거든요. Even if you can't say, "Well, these people seem to be blessed, but they're not cursed," you don't know them. You're not God. 그러니까 여러분 보시기에는 어떤 사람들은 그냥 다 누리기만 하는 것 같아. 너무 복받은 것만 같아요. 그런데 여러분 
사람 모르시거든요. 하나님이 아니시기 때문에 다는 모르시는 거예요. Don't want to be like them. Be yourself in Christ. 내가 저 사람 같이 대하지 이렇게 되시지 마시고 나는 나여야 해요. 그리스도 예수 안에서 나로서 살아가십시오. You will be blessed. 여러분 복 받으실 거예요. In due season. 딱그 시간이 오면이에요. This is why James says, "Be patient, therefore." 그래서 이 야고보 사도가 우리에게 말합니다. 인내하라. So you say, "I'm I'm trying to live for Christ, but I I don't see any fruit yet." The riches of Christ are coming in seed form. 아, 음. 어, 제가 그리스도를 위해서 헌신하고 있는데 제 삶에는 아무 복이 안 보여요. 네, 여러분 그리스도께서 우리에게 주시는 그 축복은 이 씨로 와요. God give me my inheritance. 하나님 유업을 주세요. He gives you a little seed. 하나님이 씨로 주시거든요. You see apple seeds, they're very small. 사과 씨를 보면 아주 작아요. He gives you an apple seed. There you are. There's your inheritance. 사과 씨를 보면 아주 작은데 이게 네 유업이다. 주세요. You've got to be kidding me. This is it. 주님 이거 너무 하신 거 아니에요? 이거 이게 답니까? Because do you know how many apple orchards are in that seed? 야너 거기에 사과가 몇 개나 들어 있는지 모르는구나. Yeah, but I want it now. 아, 알겠는데 하나님 지금 그 뭐라도 줄수 있는 걸 주세요. Be patient. 야, 인내하지. God has all the time in the world. 하나님은 시간을 다 갖고 계시기 때문에. He has all of eternity. So do we in Christ. 자, 여러분 하나님은 영원을 다 갖고 계시잖아요. 근데 우리는요. 그리스도 예수 안에서 우리도 그다 갖고 있어요. Most people's problem is they're trying to live in eternity in a finite time span and a finite lifetime. 어, 대부분의 사람들의 문제는 이거예요. 우리 이제 영원히 살 건데 자꾸 이 땅에서의 인생 안에 그 영원한 것을 다 이루려고 애를 써버리는 것 이것이 문제인 겁니다. They didn't see it because they didn't believe it. 사실 믿지 않아서 그 보이는 게 아니거든요. In Christ, believing is seeing. 그러니까 믿는 것이 보는 것입니다. If we believe in what we do not see, 아 어, 우리가 보지 않는 것을 믿을 때, then later we will see that which we believe. 우리가 믿었던 것을 나중에 보게 되는 것입니다. We must invest our lives in heavenly treasures. 우리는 하나님의 보물을 위해서 우리를 투자해야겠습니다. In the end, then when we stand before Christ, then we will see. 여러분 예수님 앞에 서면요, 진짜 그때는 다 보여요. Now is the season to believe. 지금은 믿는 시간이에요. Believe in the unseen treasures. 네, 보이지 않는 보물을 우리는 지금은 믿고 살아가는 시간이에요. In the house of the righteous, there is much. Treasure. 의인의 집에는 많은 보물, 보물이 있다 하셨습니다. Where? I don't see it. It's there. Believe me. 어디 있는데요? 난 하나도 안 보이더라. 여러분 있습니다. An infinite treasure. 이건 무한대 보물이에요. We carry this treasure. 여러분 이 보물을 내가 지녔습니다. In a jar of clay. 이 질그릇 안에. The world doesn't see it because they don't believe it. 세상은 믿지 않기 때문에 보지를 못합니다. But you and I must see it because we believe it. 여러분과 저는 볼수 있어야 합니다. 우리 믿는 사람들이기 때문입니다. Paul says the things that are unseen are eternal. 여러분 이 보지 못하는 것 이것이 영원한 것이다. 라고 사도 바울이 말합니다. If you only live for the things that you can see, you're living for something perishable. 너는 보이는 것만 가지고서 살아가냐? 그다 멸망해 버릴 것인데 너는 그것만 붙잡고 살아갈 거니. And if you only love the things that you can see, you only value those things, then that which you love and that which you value will perish. 네가 보이는 것만을 믿고 그것만을 위해서 살아가면 너는 다 없어질 것. 그냥 사라져 버릴 것. 멸망당할 것만 위해서 살아 사는 사람이 되는 것이다. And there are people in eternity. They go into eternity this way. They go into eternity still valuing perishable things. 자, 여러분 이렇게 살다 죽잖아요. 그러면 이제 영원토록 살아갈 때 여전히 임시적인 것이 자기의 보물로서의 가치를 가지고서 삽니다. We must choose. 그러니까 우리가 반드시 결정해야 돼요. To renounce 내가 그동안 썩어질 것을 보물로서 여겼던 것을 회개하고 and embrace imperishable treasures. 예, 썩지 않을 보물을 위해서 우리가 살아가야겠습니다. To live for Christ. 그리스도를 위해서 사는 것이지요. 음.